ഹാലലൂയ വിശുദ്ധ മത്തായ എഴുതിയ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ യേശു മറുകരെ ഗതറായുടെ ദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ ശവക്കല്ലറകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന രണ്ട് പിശാജ് ബാധിതർ അവനെ കണ്ടുമുട്ടി ആർക്കും ആ വഴി സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം അവർ അപകടകാരികളായിരുന്നു അവർ അട്ടഹസിച്ചു പറഞ്ഞു ദേവോത്ര നീ എന്തിന് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു സമയത്തിന് മുൻപ് ഞങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ നീ വന്നിരിക്കുകയാണോ അവരിൽ നിന്ന് അല്പം അകലെ വലിയൊരു പന്നിക്കൂട്ടം മേയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിശാചുക്കൾ അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു നീ ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നെങ്കിൽ ആ പന്നിക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് അയക്കണമേ അവൻ പറഞ്ഞു പോയിക്കൊള്ളുവിൻ അവ പുറത്തു വന്ന് പന്നികളിൽ പ്രവേശിച്ചു പന്നിക്കൂട്ടം മുഴുവൻ കിഴുക്കാൻ തൂക്കായ നിരത്തിലൂടെ പാഞ്ഞു ചെന്ന് കടലിൽ മുങ്ങിച്ചത്തു പന്നി മേയ്ക്കുന്നവർ ഭയപ്പെട്ട് ഓടി പട്ടണത്തിലെത്തി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിശാചുപാധികർക്ക് സംഭവിച്ചതും അറിയിച്ചു അപ്പോൾ പട്ടണം മുഴുവൻ യേശുവിനെ കാണാൻ പുറപ്പെട്ടു വന്നു അവർ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ തങ്ങളുടെ അതിർത്തി വിട്ടു പോകണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു ഈശോയിൽ പ്രിയമുള്ള ദൈവം മക്കളെ ദൈവമക്കളെ എന്ന അഭിസംബോധന തന്നെ വചനത്തിലുള്ളതാണ് സിയോഹന്നാൻ തൻ്റെ ആദ്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നാം ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു നാം അങ്ങനെയാണ് താൻ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവമക്കളാണ് ദൈവമക്കളായ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്പം ഭയപ്പാടോടെയും അസ്വസ്ഥകളോടെയെല്ലാം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ചുറ്റും തന്നെ രോഗികളും രോഗത്തെ ഓർത്ത് ഭയപ്പെടുത്തു കഴിയുന്നവരും എല്ലാം ധാരാളമുണ്ട് ഈ തിരുവചന ഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് വേദനിക്കുന്ന സഹിക്കുന്ന ബന്ധനത്തിലായ മനുഷ്യരോടുള്ള യേശുവിൻ്റെ അനുകമ്പയും സഹാനുഭൂതിയും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവമാണിത് വിശുദ്ധ മർക്കോ സുവിശേഷം ഇരുപത് വചനങ്ങളിലൂടെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ വിശദീകരിച്ചു പറയുന്നൊരു സംഭവമാണ് വിശുദ്ധ മത്തായി സുവിശേഷകൻ എട്ട് തിരുവചനങ്ങളിൽ ഒതുക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിശാചുപാതിനായൊരു വ്യക്തി യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ അയാളുടെ പ്രതികരണം യേശു അയാളിൽ നടത്തിയ അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിടുതൽ അതിലൂടെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് വേദനയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ബന്ധനത്തിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയോട് യേശുവിനോടുള്ള അനുകമ്പ യേശുവിൻ്റെ സഹാനുഭൂതി ഇത് എക്കാലത്തും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് വളരെയേറെ ആവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് യേശുവിന് നമ്മോടുള്ള മനോഭാവം എന്ത് സഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് രോഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരോട് പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നവരോട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബന്ധനാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നവരോടുള്ള യേശുവിൻ്റെ സമീപനം എന്താണ് യേശുവിന് അനുകമ്പയാണ് യേശുവിന് സ്നേഹമാണ് യേശുവിന് സഹാനുഭൂതിയാണ് ഇത് നമുക്ക് വളരെ പ്രത്യാശ നൽകും കാരണം നാം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ വിപരീതമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ഈ നിലപാട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ആ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി അനുകമ്പ കാണിക്കും ആ യേശു എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സഹാനുഭൂതിയുള്ളവനാണ് ആ യേശു ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവനാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യാശ ഈ സംഭവത്തിലൂടെ ആദ്യമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും ഈ പിശാചുപാതനായ വ്യക്തിയെ വ്യക്തികളെ ശീശ സുഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ അത് യേശുവാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ആ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുവാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇത് നമുക്ക് വളരെ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ചിന്തയാണ് എൻ്റെ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുവാൻ കെൽപ്പുള്ളവനാണ് എൻ്റെ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറുള്ളവനാണ് സന്നദ്ധനായ ഒരു യേശുവിനെ നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് ഇവിടെ ഈ രോഗിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിശാജ് ബാധനെ ആ ഒരു യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതല്ല മറിച്ച് യേശു അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നവയാണ് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ആ കണ്ടുമുട്ടൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യേശു ഇതാ പ്രശ്നമുള്ള വ്യക്തികളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു തകർച്ചയിലുള്ളവരെ യേശു കണ്ടുമുട്ടുന്നു ബന്ധിതനായ വ്യക്തിയെ യേശു കണ്ടുമുട്ടുന്നു യേശു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ പ്രത്യാശ ഇതാണ് യേശു എന്നെയും കണ്ടുമുട്ടും യേശു എനിക്കെതിരെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് യേശു എന്നെ കണ്ടുമുട്ടി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നവനും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സമസ്യകളെയും യേശു എടുത്തു മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ്
ഇത് പ്രത്യാശയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ആ പ്രത്യാശയിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിക്കേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭയത്തിൽ ഈശ്വ ഇടപെടും ഞാൻ ഉത്കണ്ഠകുള്ളനാണെങ്കിൽ യേശു ഇടപെടും എനിക്ക് വെറുപ്പിൻ്റെ മേഖലയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മോചിപ്പിക്കുവാൻ യേശു ഇടപെടും പൈശാചികമായ പീഡ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിടുതൽ നൽകി എനിക്ക് വിടു നൽകാനായിട്ട് യേശു ഇടപെടും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈശ്വ ഇടപെടും ഇടപെടുന്നവർ ഏതാണ് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നവനാണ് കരയുന്നവരുടെ ദുഃഖിക്കുന്നവരുടെ വിലപിക്കുന്നവരുടെ രോഗമുള്ളവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നൊരു ദൈവത്തെയാണ് ബൈബിൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴും പത്തും തിരുവചനങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ദൈവം പറയുകയാണ് ഇസ്രാൽ ജനത്തിൻ്റെ നിലവിളി എൻ്റെ ചെവിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവം പറയുകയാണ് എൻ്റെ ജനവത്തിൻ്റെ കരച്ചിൽ ഇതാ എൻ്റെ പക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അങ്ങനെ മോശയോട് പറയാൻ കാരണം ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഈ കരയുന്ന നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധനത്തിലായിരിക്കുന്ന ജനത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി വ്യഗ്രത പോകൊണ്ട് ദൈവം ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രത്യാശ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വ്യഗ്രത പോണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എനിക്കുണ്ട് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതാണ് പുറപ്പാട് സംഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവം ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇറങ്ങി വരുന്നത് മറിച്ച് ജനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവരെ മോചിപ്പിക്കുവാനും അവർക്ക് വിടുതൽ നൽകി സ്വാതന്ത്ര്യം നയിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മോസസിനെ ദൈവം നിയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് ഇസ്രായ ജനത്തെ അവിടെ നാനൂറ് വർഷത്തെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് അവരെ വാഗ്ദാന ഭൂമിയിലേക്ക് നയിച്ചെങ്കിൽ അതേ ദൈവം ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങി വരും ഏതെല്ലാം മേഖലയിലാണ് എനിക്ക് ബന്ധനമുള്ളത് ഏതെല്ലാം അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ രോഗാതുരനായിരിക്കുന്നത് എവിടെയെല്ലാമാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് അവിടെയെല്ലാം ഇറങ്ങി വരുവാൻ വ്യഗ്രതയുള്ളൊരു ദൈവത്തെ ദൈവം ഭജന നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് വളരെ പ്രത്യാശ നൽകും ആ സന്തോഷത്തോട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം ആ ദൈവത്തെ അത് സ്തുതിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് നമുക്ക് പറയാം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാലേ ലൂയ കാരണം എൻ്റെ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവമാണ് ഈശോ ഇവന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം ഏതെല്ലാ മേഖലയിലാണോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥതയുള്ളത് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് അവിടെയെല്ലാം ഇടപെടും എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും എൻ്റെ ദൈവം മോചിപ്പിക്കും അവൻ ഇടപെടുന്ന ദൈവമാണ് ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഹൃദയത്തിൽ ബോധ്യമുണ്ടാക്കണം ഉറപ്പിക്കണം നമ്മൾ കാരണം ഈ അവസ്ഥയിൽ ലോകം ഒരു പ്രത്യേകമായ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടും പിശാജുബാദിനെ മോചിപ്പിച്ച അതേ യേശു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഇടപെടും അത് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ തിരുവചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം യേശുവിൻ്റെ വാക്കിന് അനിതര സാധാരണമായ ശക്തിയുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ശക്തിയുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ വാക്കിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാ യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സാത്താൻ ഈ അലറുകയാണ് ഈശ്വര വാക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ അലറുകയാണ് ഭയപ്പെട്ട് സാത്താൻ കൂട്ടത്തെ തന്നെ നിർവീര്യമാക്കുവാനുള്ള ശക്തി യേശുവിൻ്റെ വാക്കിനുണ്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളും വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈശോ ഇതാ ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയിൽ നിൽക്കുകയാണ് നാല് ദിവസമായി അവൻ മരിച്ചിട്ട് ആ അഴുകിയ ശരീരത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈശോ കൽപ്പിച്ചത് ഈശ്വ പറഞ്ഞ് ലാസറെ പുറത്തു വരിക ആ വാക്കിന് ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ചീഞ്ഞഴിഞ്ഞ ശവം ഇതാ ജീവനുള്ളതായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നു യേശുവിൻ്റെ വാക്കിന് ശക്തി ദൈവം പറയുന്ന വാക്കിന് ശക്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നൊരൊറ്റ വാക്കിനാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിന് ശക്തികൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വിശ മത്തായ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം പതിനാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ വചനം കൊണ്ട് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുകയും എല്ലാ രോഗികളെയും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു വചനം കൊണ്ട് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കി അതാണ് വചനം നമ്മൾ പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കിന് ശക്തിയുണ്ട് വിശ്വസിച്ച് ആരാണോ ഈ വാക്ക് പറയുന്നത് ആ വാക്കിന് ശക്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആരാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റു പറയുന്നത് അവിടെ ശക്തി പുറപ്പെടും അതാണ് വചനങ്ങൾ വചനത്തിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ച നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതാണ് ഈ ആനുകാലികമായ സംഭവങ
ഒന്നും രണ്ടുമല്ല ഒരു കൂട്ടം പിശാചുക്കൾ ആ യേശുവിൻ്റെ ഒറ്റ വാക്ക് പുറത്തു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം പിശാചുക്കളാണ് പുറത്തു പോയത് ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി പിശാജിൻ്റെ സൈന്യം വിട്ടുപോകും ഈ ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഈശോ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ സംഭവിക്കും ഈശോയുടെ വാക്കിന് അത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ട് ആ ശക്തിയിലാണ് ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ നമ്മളിത് വിശ്വസിക്കണം ഈ വാക്ക് ഏറ്റുപറയണം ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലായിരിക്കാം കുറച്ച് നാളും ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു നാക്കും വെളിച്ചൻ വചനത്തിന് ശക്തിയെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞ് രോഗത്തെ രോഗാണുക്കളെ നിർവീര്യമാക്കുക അതിന് ശക്തിയുണ്ട് അത് ആര് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ വിശ്വസിച്ച് ആര് ഏറ്റുപറയുന്നുവോ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാകേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കാണ് ബൈബിളിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കാണ് ആ വാക്ക് ആര് ഏറ്റു പറയുന്നുവോ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു സംഭവം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ അമേരിക്കയിലെ ഫ്ലോറിഡായുള്ള ധ്യാന മന്ദിരത്തിൽ മൂന്നാം ശനിയാഴ്ച ഇംഗ്ലീഷ് ശുശ്രൂഷ നടക്കുക ആ നടക്കുന്ന സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നത് ഒരു മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെ മധ്യാഹ്നത്തിൽ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ആകാശമെല്ലാം ഇരുണ്ടു മൂടി നിൽക്കുക മഴ പെയ്യാൻ എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് അത്രയും ശക്തമായൊരു മഴ പെയ്താൽ ജനം വരാൻ മടിക്കും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആളുകൾ കുറയും പെട്ടെന്നാണ് ഈ ഒരു വചനം ഈ മോർപ്പെടുത്തി തന്നത് വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പതിര പതിരുന്നയാർ പ്രവചനകാലത്ത് മഴ പെയ്യാതെ ആകാശമടയ്ക്കാനുള്ള ശക്തി അവർക്കുണ്ട് അധികാരം അവർക്കുണ്ട് അപ്പം ഈ വചനം ഓർത്ത് ആ മുറ്റത്തുനിന്നുകൊണ്ട് പല പ്രാവശ്യം ഈ വചനം ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഈ വചനത്തിന് ശക്തിയാൽ ശുശ്രൂഷയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഈ കാർമേഹങ്ങൾ മാറിപ്പോയി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മഴ പെയ്യട്ടെ ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തോടും വചനത്തിലെ ഉറച്ച ബോധ്യം നിന്നുകൊണ്ടും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഈ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനകത്ത് കയറിപ്പോയി പിന്നീട് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പുറത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരൊറ്റ മേഘം പോലെ അവിടെ ഉണ്ടായില്ല നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥ കിട്ടി പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാലേ ലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവിക്കുന്ന ശക്തിയുണ്ട് ഞാനത് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം അത് യേശു പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് യേശു സാത്താൻ കൂട്ടത്തെ നിർവീര്യമാക്കിയത് ഈ വചനം ആരിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നവോ വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റുപറയുന്നവോ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇത് അത്ഭുതം സംഭവിക്കും വിശ്വസിക്കണം കാരണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ആര് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വിശ്വാസത്തിൽ ഏറ്റു പറയുന്നുവോ അവിടെ അത്ഭുതം സംഭവിക്കും യേശു പറഞ്ഞ വചനം അതാണ് സാത്താൻ കൂട്ടത്തെ നിർവീര്യമാക്കിയ വചനം അപ്പം അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ വചനശക്തിയോടെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത് യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ പിശാചുകൾ അട്ടകസിച്ച് പറയുകയാണ് ദൈവപുത്ര നീ എന്തിന് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു സമയത്തിന് മുൻപ് ഞങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പിശാചുക്കൾ അലറുന്നത് ഈശോ അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഈശോ ആ സമയത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പിശാചുകൾ ഭയപ്പെട്ടലറുന്നു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം യേശുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ സാന്നിധ്യത്തിന് പിശാചുക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ നിർവീര്യമാക്കുവാൻ ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ദിവികാൻ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിക്ഷണങ്ങളും ദിവികാന സന്നിധി സാന്നിധ്യവുമെല്ലാം പലർക്കും വിടുതലും രോഗശാന്തിയും നൽകുന്നത് കാരണം അത് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും ലൂർദയിൽ പരിശുദ്ധമ്മ പ്രതിഷ്ഠപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് അവിടെ ആഴ്ച തോറും നടക്കുന്ന ദിവസത്തോട് യൂക്കരിസ്റ്റിക് പ്രൊസഷൻ ദിവികാരന് പ്രതിഷ്ഠനമുണ്ട് ആ ദിവികാരന് പ്രതിഷ്ഠനത്തിൽ ഈശോയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് രോഗികളുടെ അടുത്തെല്ലാം പോയി രോഗികളെ ആശീർവദിക്കും ആ രോഗികളെ ആശീർവദിക്കുന്ന സമയത്താണ് പലപ്പോഴും രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണത് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് സൗഖ്യം നൽകുന്നത് ഇത് ഇന്നും നമ്മുടെ ധ്യാന മന്ദിരങ്ങളിലും എല്ലാം നടക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ അനുഭവവേദ്യമായ കാര്യമാണ് ആ ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യം ആ സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടപ്പോൾ പിശാചുക്കൾ അലറുകയാണ് അവർ പറയുകയാണ് ഇതാ നീ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം എന്തിന
ഞങ്ങളൊരു ധ്യാന അവസരത്തിൽ ഒരു സഹോദരിക്ക് വനാളുകളായിട്ട് ശക്തമായ പല്ലുവേദന ഈ പല്ലുവേദന മൂലം ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ധ്യാനം നടക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ധ്യാനം നടക്കുമ്പോൾ വിശ്രുപാന സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ സഹോദരി നാവിൽ തിരുവോസ്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈശോയെ നീ എൻ്റെ നാവിൽ തിരുവോസ്തി രൂപനായി സന്നിഹിതനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ പല്ലുവേദന ഞാൻ കുറേ നാളുകളാ വർഷങ്ങളെ സഹിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഈ പല്ലുവേദന ഈ നിമിഷം നീ മാറ്റിയില്ല എങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ താഴോട്ട് ഇറക്കുകയില്ല കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഡ്ഢിതമായിട്ടോ കളിയാക്കലായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ആ സഹോദരിയുടെ വിശ്വാസത്തോടുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് തൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതെന്ന് തൻ്റെ നാവിൽ തിരുവസ്തുരൂപനായ ഈശോ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ വലിയ ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാണ് വിശ്വാസത്തോടെ ആ സഹോദരി പ്രാർത്ഥിച്ചത് അവൾ പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ പല്ലുവേദന എൻ്റെ സാന്നിധ്യം മാറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ തിരുവോസ്തി താഴേക്കിറക്കുകയില്ല അതാണ് സംഭവിച്ചത് അത്ഭുതകരമായി ആ നിമിഷം തന്നെ ആ സഹോദരിക്ക് സൗഖ്യം വെച്ചു യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആ സാന്നിധ്യത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് രോഗത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ദശാസന്ധിയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥി യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുസ്മരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശുവിന് വിശുദ്ധമായ സാന്നിധ്യം ഒരുപക്ഷെ പലർക്കും യേശുവിനെ കൗതാശികമായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളുണ്ട് ഈശ്വരൻ്റെ വാഗ്ദാന വചനമുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂന്നിടത്ത് ഞാൻ അവിടെയുണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകത നൽകുന്ന യേശുവിൻ്റെ വചനമാണ് യേശു അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈശോയെ നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഏറ്റുപറയുന്നു അങ്ങയുടെ വാഗ്ദാന പ്രജ വചനപ്രകാരം വിശ്വത്താഴ്ച സുശേഷം പതിനെട്ട് ഇരുവചനപ്രകാരം നിൻ്റെ സാന്നിധ്യങ്ങളിലുണ്ട് അത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക രോഗത്തെ പ്രതിസന്ധിയെ തകർച്ചകളെ അതല്ലെങ്കിൽ ഏകാന്തതയെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും പ്രൈസ് ലോഡ് ഹലലൂയ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിത യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ആ വചനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പിശാചുക്കളെക്കുറിച്ച് അവരെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ആ പി ശവക്കല്ലാറിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ര പിശാജു ബാദർ അവിടെ ആർക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം അവർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വിശ്വ മർക്കോസ് വിശേഷം പറയുന്നതാണ് ചങ്ങല പൊട്ടിക്കുന്നവർ അവരിട്ടിക്കുന്ന ചങ്ങലകൾ അവർ പൊട്ടിച്ചു കളയുകയാണ് കാൽവിലങ്ങുകൾ അവർ തകർക്കുകയാണ് ആർക്കും അവനെ ഒതുക്കി നിർത്താൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ പിശാജിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിശാചിൻ്റെ ശക്തി ഇവരിലൂടെ പ്രകടമാകുകയാണ് ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിക്കുന്നു കാൽവിലകൾ തകർക്കുന്നു ആർക്കും അവർ ഒതുക്കി നിർത്താൻ പറ്റുകയില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആ സുവിശേഷകൻ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വരുമ്പോൾ ഇതാ ചങ്ങല തകർക്കുന്നവൻ ഇതാ ഭയപ്പെടുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാ ചങ്ങലുകളും തകരും എല്ലാ പിശാചും തോക്കും അവർ അസ്ഥപ്രജ്ഞരായിട്ട് മാറും അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ആ നമ്മളത് തിരിച്ചറിയണം യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ പ്രിയ ദൈവജനമേ ത്രിവിമക്കളെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈശോയുടെ പരിചിതമായ സാന്നിധ്യം എന്നിലുണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് എന്ന് ആരൊക്കെ ഏറ്റുപറയുന്നുവോ അവിടെ ആ ശക്തി പ്രകടമാകും നിങ്ങൾക്കത് പരീക്ഷ നോക്കാവുന്നതാണ് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ സാന്നിധ്യം ഒന്ന് പറയുക ആ സാന്നിധ്യം ഏറ്റുപറയുക പ്രഖ്യാപിക്കുക വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ അത്ഭുതം സംഭവിച്ചിരിക്കും പ്രൈസ് ലോഡ് ഹലേലുയ അപ്പം അതുകൊണ്ട് യേശു സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭയചകിതനായ പിശാജ് നമ്മൾ ഓർക്കണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടോ പൈശാചി പെടുകളുണ്ടോ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടുതൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും അതൊരു ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷമുള്ള ജനത്തിൻ്റെ പ്രതികരണവും നമ്മൾ ഓർക്കണം ജനത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം ഓർക്കണം അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകുക എന്തൊരു തെറ്റായ മനോഭാവമാണ് നിലപാടെന്ന് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളും ചിന്തിക്കും യേശു ഇത്രമാത് വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്ത് പിശാചുബാദിനെ സുഖപ്പെടുത്തി അവൻ ഈശ്വരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സ്വസ്ഥനായിട്ടി
പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ ശക്തിയാണത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണത് നമ്മളത് തിരിച്ചറിയണം നാ തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്കൊരു ശക്തിയായിട്ടും അഭിഷേകമായിട്ടും മാറേണ്ടത് പ്രൈസ് അല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് ഇത് അവന്ന കാലത്തെ ജനവും പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഇത്രമാത്രം ശക്തിയുള്ള യേശുവിന് ഈ രണ്ടായിരം പന്നികളാണോ വലുത് സുഖമാക്കപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യനാണോ വലുത് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചില്ല മനുഷ്യനെപ്പോഴും ലാഭനഷ്ടങ്ങളുടെ മേഖലയിലാണ് തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതം ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ ഈ വ്യക്തി സുഖമാകി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അവർക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിലേക്കാണ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവർ ചിന്തിച്ചു കാണും ഈ മനുഷ്യനിവിടെ നിന്നാൽ ഇനിയും ഇതിലേക്കാൾ കൂടെ നഷ്ടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ഭയകാരണമായിരിക്കാം നഷ്ടചിന്തയായിരിക്കാം അവരെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഭാവാത്മകമായ ശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കുവാൻ ആ ജനം പരാജയപ്പെടുകയാണ് അത് നമ്മളും തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അവർ എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ആലോചിക്കേണ്ടത് അല്ലെ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ശക്തി തങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ നാട്ടിലും തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും പ്രവർത്തന നിരതമാകുവാൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ശക്തി തങ്ങളിൽ ഓരോ വ്യക്തിയിലും അവരുടെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഓരോ കുടുംബത്തിലും അവരുടെ നാട് മുഴുവനും യേശുവിൻ്റെ ശക്തി തുടരാൻ സമ്മതിക്കേണ്ടതിന് പകരം യേശുവിനെ അവർ മാറ്റിക്കളയുന്നു ഇതാണ് പരാജയം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ ശക്തി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും പ്രവർത്തന നിരതമാകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രത്യാശയും ശക്തിയും നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ദൈവശക്തിയാണ് എന്നെ ചലിപ്പിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈശോ പറഞ്ഞത് യോഗൻ ആൻസ് വിശേഷം പതിനഞ്ച് അഞ്ച് എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശക്തിയില്ല ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ശക്തിയില്ല എന്ന് ഈശോയാണ് പറഞ്ഞത് ആ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് പൗലോശ്രീക ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാല് പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നത് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവനിലൂടെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ യേശുവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ജനം അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അവരത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത് യേശുവിനോട് ഈ നാട് വിട്ടു പോകുക അവർക്ക് നഷ്ടചിന്തയാണ് എപ്പോഴും പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടത് വസ്തുക്കളല്ല വസ്തുക്കളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഇതിനെയെല്ലാം പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവമാണ് സർവസമ്പത്തിൻ്റെ ഉടമയായ ദൈവമാണ് എല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും ദൈവം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുത് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ബാക്കി എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോട്ടെ ഈശോനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈശോ തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് അവർ വസ്തുക്കൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് വസ്തുക്കൾക്കല്ല ദൈവത്തിനാണ് ജീവൻ്റെ ഉടമയായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാധനം കൊടുക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും അത് നമുക്കൊരു ശക്തിയായി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമായി നമ്മുടെ നാട് ഇതിന് അഭിഷേകമായിട്ട് മാറും ഒരിക്കലും ദൈവം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിപ്പോകുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് മറിച്ച് ദൈവത്തെ ക്ഷണിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരണം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ജനത്തിന് പറ്റിയ ആ ഒരു അബദ്ധം ആ തെറ്റ് അത് നമ്മുടെ ഒരു ഹിമാലയൻ മണ്ടത്തരമാണ് അത് നമ്മൾക്കുണ്ടാകരുത് കാരണം യേശുവാണ് ശക്തി യേശുവിൽ നിന്നാണ് ശക്തി യേശുവാണ് ജീവൻ യേശുവാണ് സർവസമ്പത്തിൻ്റെയും ഉടമ അപ്പം അത് നമുക്ക് പ്രത്യാശ നൽകണം ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദൈവമാണെന്നും ദൈവിക ജീവനാണെന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥിതി കൊണ്ടുവരണം അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടവനാണ് യേശുവിനോടാണ് ഞാൻ ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല ആര് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുവോ ആ വ്യക്തി പിന്നൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല ദൈവത്തെ വിളിച്ച് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാർ അവർ പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ചിലർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളവാക്കി അവർ പറഞ്ഞു ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈശോയും വിളിച്ച് യേശുവിനും കൂട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഏതാനും സഹോദരിമാർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് കാരണം അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കോവിഡ് പേഷ്യൻസിനെയാണ് കോവിഡ്
ആർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യം നിൽക്കുന്നുവോ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക യേശുവാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പറയേണ്ടത് യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ പിന്നെ ഒന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല അപ്പോൾ ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഈ തകർച്ചാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കണം യേശുവിനോട് കൂടെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം അവസാനമായിട്ട് ഈ സൗഖ്യം കിട്ടിയവൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അവൻ യേശുവിനോട് പറയുകയാണ് മിസ് മർക്കോസ് വിശേഷം പറയുന്നുണ്ട് അവൻ പറയുകയാണ് കർത്താവെ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ വരട്ടെ അവൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് സൗഖ്യം കിട്ടിയവൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് യേശുവിന് കൂടിയായിരിക്കുകയാണ് നല്ല ആഗ്രഹമാണ് യേശുവിൻ്റെ കൂടിയായിരിക്കുക നമ്മൾ ഈശോട് പറയണം ഈശോ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം എം ആവശ്യത്തിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാർ അവർ തിരിച്ചറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈശോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാ നേരം വൈകി സന്ധ്യയായി ഞങ്ങളോട് വസിക്കുക നമ്മുടെയും പ്രാർത്ഥന ഇതായിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഭയത്തിൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ബന്ധനാവസ്ഥയിലെല്ലാം ആയിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കണം യേശുവെ ഞങ്ങളോട് കൂടി ആയിരിക്കണം എന്നോടുകൂടെ കുടുംബത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാടിനോട് കൂടി ആയിരിക്കണം യേശുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ഉത്കടമായ ആഗ്രഹം ഇത് നമുക്കൊരു ശക്തി പകരും ഈശോട് തന്നെ പറയുക ഈശോയെ അങ്ങനോട് കൂടി ആയിരിക്കണമേ അപ്പോൾ ഈ ആ സൗഖ്യം കിട്ടിയവനെ അതാണ് പറഞ്ഞത് യേശുവിൻ്റെ കൂടി ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു നമുക്കും ആഗ്രഹിക്കാം അത് വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് വലിയൊരു കാര്യമായൊരു ആഗ്രഹമാണ് മറ്റൊന്നും നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഈശോട് പറഞ്ഞു ഈശോയെ അങ്ങൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈശോയുടെ ശക്തി നമ്മളിലും കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലും പ്രവർത്തന നിരതമാകും ആ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ആശ്വാസവും സൗഖ്യവും നൽകും യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തും യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് നമ്മളെ സുഖപ്പെടുത്തും വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്കായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിമിഷം യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഭവനത്തിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സാന്നിധ്യം ഓർക്കുക ഈശോയെ ഞങ്ങൾ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം നീ എപ്പോഴും ഓരോ നിമിഷവും ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിമാരെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജോലി മേഖലയിൽ എല്ലാം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണമേ ആ സാന്നിധ്യം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ശക്തിയായിട്ടും അഭിഷേകമായിട്ടും മാറട്ടെ ഈ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിറയ്ക്കണമേ എല്ലാ രോഗികളെയും നിറയ്ക്കണമേ അവർക്കും അത് ആശ്വാസവും പ്രത്യാശയും നൽകട്ടെ അതൊരു അനുഭവമായിട്ട് മാറട്ടെ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ ആരാധന ടേണ്ട മകനെ മകളെ ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമല്ലേ